Hey guys, welcome to All Aboard, and this is Shilpi Kanchan. So in this video, we are going to discuss latest pattern English questions for IBPS clerk. So IBPS clerk is just around the corner, and I thought that I should make a video on the latest or the new pattern which you can definitely expect in the English section of your IBPS clerk examination. So look, there are some such topics that are static, that come and go in our exams. Like the close test, para jumble, then there will be a set of reading comprehension. So these are the static topics which you can definitely expect in your examination. So in this video, we'll just focus on the latest pattern questions which you can expect. So yeah, without further ado, let's get started. So before starting the video, I would request you to subscribe to All Aboard and hit the bell icon so that you never miss any update. Okay, so we shall start off with a very important topic जहाँ से आप दो से तीन questions expect कर सकते हो, जो है आपका matching. Basically, matching के through they want to test your grammar skills plus your reading skills. अगर आपके reading skills अच्छे नहीं होंगे, then obviously you will not get the feel of a correct sentence, right? So we'll try to solve this question. देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं पहला आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप सेंटेंस एक आपने पढ़ा लेट्स से कि आपने कॉलम वन का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा एंड देन यू कैन ट्राई टू मैच दिस सेंटेंस विथ डी ई एंड एफ एंड इवेंचुअली यू विल गेट अ राइट आंसर और व्हाट यू गाइस कैन डू कि आप ऑप्शन के थ्रू का सही आंसर निकालने का कोशिश कर सकते हो जैसे कि आपने पहला ऑप्शन पढ़ा बी डी एंड यू विल सी कि बी में लिखा है द ईयर एटीन इज रिकॉर्डेड एज द बर्थ ईयर ऑफ द मॉडर्न कार वेन लास्ट माइल डिलीवरी हैव गॉटन एवर ट्रिकियर सो ये आपको पढ़ने से ही समझ आ गया होगा कि दोनों ही किसी डिफरेंट चीज के बारे में बात कर रहे हैं सो दिस कैन नॉट बी अवर आंसर ओके क्योंकि यहाँ पे हमको एक करेक्ट सेंटेंस निकाल के देना है इन लोगों को आप लोग एक चीज ये जरूर पढ़ लेना कि क्वेश्चन में वो आप लोगों से करेक्ट सेंटेंस पूछ रहे हैं या फिर इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहे हैं कई बार एरर स्पॉटिंग में ये वाली चीज हम लोगों से गलत हो जाती है कि वहां पे पूछा होता है इनकरेक्ट सेंटेंस और आप मार्क करके आ जाते हो करेक्ट सेंटेंस को ओके सो रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन अब देखिए तो ये एक तरीका हो गया ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने का दूसरा हो गया कि आप इसको पढ़ो बी सेंटेंस को आपने पढ़ा कि मॉडर्न कार के बारे में बात हो रही है और एफ में बात हो रही है जर्मन इन्वेंटर कार्ल बेंस पेटेंट हिज बेंस पेटेंट मोटर वैगन सो यू कैन सी कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक जैसा मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सो दिस कैन बी द करेक्ट आंसर बट देखिए यहाँ पे आपसे अगेन उन्होंने बोला है कि कॉन्टेक्चुअली भी सही होना चाहिए प्लस ग्रामेटिकली सही होना चाहिए अगर आप यहाँ पे देखोगे कार्ल बेंस पेटेंट अब देखो ये जो बात है पेटेंट करने की ये पुरानी बात हो चुकी है 1886 की बात हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हैं वो पेटेंट यानी कि प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं वर्ब का सो यू कैन सी कि ये गलत है सो so यहाँ पर आप बी एंड एफ को भी गलत निकाल सकते हो सो इन दिस वे यू कैन कम ऑन टू योर राइट आंसर अब देखिये चूंकि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट इज वाई इट इज टेकिंग लॉन्ग लेकिन एक आइडियल टाइम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैक्सिमम आई वुड से 15 टू 20 सेकेंड इससे ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए और अगर आपको इससे ज्यादा लग रहा है दैट मीन्स यू नीड एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट करो या फिर सेक्शनल टेस्ट करो लेकिन आप लोगों का जो टाइम है वो ट्वेंटी सेकेंड तक आ जाना चाहिए ओके नाउ आई मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए फ्रेजल वर्क के क्वेश्चंस पहले इतने नहीं आते थे बट एक दो साल से हम देख रहे हैं काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सो इफ यू गाइस वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन अराउंड 50 फ्रेजल वर्ब जो कि काफी इंपॉर्टेंट है काफी इनसे क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो गूगल पे जस्ट सिंपली पुट फ्रेजल वर्ब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब ऐसा करके अगर आप डालोगे सो यू विल गेट अ पीडीएफ देयर और यू विल गेट अ लिंक देयर तो आप उसको पढ़ के जरूर जाना क्योंकि पुश ऑफ का मतलब कुछ और होता है पुश एट का कुछ और होता है पुश अलाउ का कुछ होता है सो यू शुड नो कि किस तरीके से फ्रेजल वर्ब डिफरेंट प्रिपोजिशन को यूज करके उनका मीनिंग कंप्लीटली चेंज ऑफ हो जाता है ओके okay? अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे पहले मैं आपसे अगेन ये बोलूंगी कि आप अपने क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे ये लिखा है दैट यू हैव टू सी वेदर ऑल द फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड करेक्टली इन देयर रिस्पेक्टिव सेंटेंसेस और नॉट यानी कि हमें देखना है कि ये जो चार सेंटेंसेस हैं इनमें जो भी हाईलाइटेड फ्रेजल वर्ब है क्या वो सही तरीके से यूज करी गई है या नहीं और अगर नहीं करी गई है देन वी हैव टू रिप्लेस द इन करेक्ट वन विद फ्रेज इन दी क्वेश्चन पहला सेंटेंस देखते हैं ट्रैफिक यूजली ईज इज ऑफ अबाउट सेवन यानी कि सात यानी कि सात बजे के करीब जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम हो जाता है ईज इज ऑफ आसान हो जाना देन जैक ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड ज्वाइंड द आर्मी तो ड्रॉप आउट का मीनिंग बेसिकली होता है छोड़ देना या फिर डिसकंटिन्यू कर देना किसी चीज को थर्ड इज आई मस्ट ब्रश अप ऑन माई फ्रेंच 
बिफोर गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट मंथ तो देखिए ब्रश अप करना मतलब हमारी कुछ स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा और पॉलिश्ड कर देना उनमें और निखार लेकर आना उनको और बेहतर बनाना दिस इज कॉल्ड ब्रश अप ओके सो ये बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे यूज हुआ हुआ है सिमिलरली इज एस ऑफ एंड ड्रॉप आउट भी ठीक तरीके से यूज है ठीक तरीके से यूज है आई एम गोइंग टू फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पावर कट पावर कट यानी कि लाइट चली जाना सो द पर्सन इज से मैं पता करके आता हूँ कि पावर कट के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है सो फाइंड आउट भी बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है सो इन दिस वे वी कैन से रन ओवर जो है वो कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा है देन माई राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज ओके रन ओवर का मतलब होता है क्लिक किसी चीज को सी थ्रू कर लेना जैसे मैं एग्जाम के एक दिन पहले आपसे बोलूंगी कि प्लीज रन ओवर योर नोटबुक क्विकली या प्लीज रन ओवर योर नोट्स क्विकली सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रन ओवर ओके आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं और थोड़ा सा ना अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करना कि ये क्या कहना चाह रहा है या इसका मीनिंग क्या हो सकता है ओके okay? यहाँ पर यू कैन सी अनदर क्वेश्चन ऑफ फ्रेजल वर्ब सो यहाँ पर ऐसा है कि एक वर्ब यूज किया गया है फ्रेजल वर्ब पुश एट सो इसमें आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में आई कैन नॉट राइट इट हेयर कि पुश एट की जगह आप इनमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब है उसको यूज कर सकते हो या फिर नो रिप्लेसमेंट यानी कि बिल्कुल ठीक तरीके से यूज हुआ है ओके नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस सो फॉर द सेंटेंसेस सो फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो Find out which of the options show a similar meaning context and is grammatically correct. यानी कि contextually भी सही होना चाहिए उसका एक proper meaning भी निकलना चाहिए और grammatically भी वो correct होना चाहिए So पहले भी ऐसे questions आते थे error spotting के रूप में लेकिन अब इस तरीके से उन्होंने क्या किया है तीन sentence दे दिए हैं और एक आप लोगों को reference के लिए sentence दिया है इस sentence को पढ़ के आपको इन तीनों में से कौन सा sentence ऐसा है जो ठीक यही मीनिंग कन्वे कर रहा है वो बताना है अगेन ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप लोगों से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक ऑप्शन दिया हो यहाँ पे दो ऑप्शन भी दिए हैं कई बार एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था कि ऑल ऑफ द अब ओके सो इन दिस वे दे वॉन्ट टू टेस्ट अस होलिस्टिकली आप लोगों को कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं कि स्मार्टनेस दिखाने का आपको आना ही आना चाहिए राइट right? क्वेश्चन पढ़ते हैं हम If found serious, यानी कि अगर सीरियस पाया गया द इन्वेस्टिगेशन वुड बी हैंडेड ओवर टू दी ब्यूरो यानी कि अगर ये सीरियस पाया गया तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो ब्यूरो को हैंड ओवर कर दी जाएगी चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं द इन्वेस्टिगेशन वुड बी हैंडेड ओवर द ब्यूरो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कमी दिख रही है इफ फाउंड सीरियस देखिए अगर आप लोग क्लोज रीडिंग नहीं करोगे यानी कि इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है उसमें से इफ फाउंड सीरियस को उठा के बस इन्होंने पीछे रखा है और कुछ भी नहीं करा बट ध्यान से पढ़ने पे यू विल सी कि ओवर के बाद टू नहीं लिखा है दैट मीन्स ये एक रॉन्ग सेंटेंस है एंड दिस कैन नॉट बी अवर आंसर द इन्वेस्टिगेशन वुड बी हैंडेड ओवर टू द ब्यूरो यहाँ पे लिखा है सिंपली कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को दे दी जाएगी ये नहीं बताया है कि किस कंडीशन में क्योंकि क्वेश्चन में था कि अगर वो सीरियस हुई तो सो अगेन दिस इज रॉन्ग थर्ड इज द इन्वेस्टिगेशन इफ फाउंड सीरियस वुड बी हैंडेड ओवर टू द ब्यूरो सो ये हमारा एकदम ठीक ऑप्शन है सो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर सो नाउ वील सी द नेक्स्ट टॉपिक विच कैन एक्चुअली अकर इन यूर एग्जामिनेशन दैट इज वर्ड यूजेज इसमें क्या होता है आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और फिर उसको कुछ सेंटेंसेस में यूज करके दिखाते हैं एंड देन यू वुड बी आज कि इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट है वेन यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड इसमें ऐसा नहीं है इस वाले क्वेश्चन पैटर्न में क्या किया गया है कि आपको एक फिलअप दिया है और आपसे ये बोला है कि जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट इसको आपको यूज करना है इन दिस फिलअप लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट uh, वेज में यूज कर सकते हैं देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से नाउन भी होता है जैसे आप बोलते हो कि मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट है कि वो मुझे अगर कुछ सामान देगा तो मैं उसको पैसे दूंगा सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट इन लीगल टर्म्स इसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट जो कि एज अ वर्ब यूज होता है जिसको बोलते हैं सिकुड़ना वील रीड द सेंटेंस द इकोनॉमी अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेंडेड इन द फर्स्ट इन द फाइनल थ्री मंथस ऑफ द लास्ट ईयर डैश थर्ड क्वार्टर तो देखो इसमें ये बोला है कि जो इकोनॉमी है वो अनएक्सपेक्टेडली यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू वो एक्सपेंड कर गई इन द लास्ट इन द फाइनल थ्री मंथ्स ऑफ द ईयर सो इसका मतलब ये है कि पहले कुछ और होगा अगर वो अभी एक्सपेंड कर रही है तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा वो वर्ब के फॉर्म में य
सो so, यहाँ पे जो बात हो रही है ये फाइनल क्वार्टर की यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर है उसकी और थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है सो so, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आफ्टर ही यूज होगा सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग इन द यानी कि थर्ड क्वार्टर में जो इकोनॉमी थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी श्रिंक कर गई थी और फोर्थ क्वार्टर में अनएक्सपेक्टेडली वो बढ़ गई ओके okay? मैं आपसे ये बोलूंगी कि जब भी आप कोई भी वॉकअप पढ़ते हो कोई भी वर्ड पढ़ते हो तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच जरूर पढ़ो और ये देखो कि वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो सकता है नेक्स्ट इज एरर स्पॉटिंग इन द सेंटेंस तो पहले तो देखिए एरर स्पॉटिंग भी अलग अलग तरीके से आने लगी है एक एरर स्पॉटिंग ये होती है कि आपको एक काफी बड़ा सा सेंटेंस देंगे और उसके वो चार या पांच पार्ट कर देते हैं और फिर उसमें से आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा गलत है पार्ट या फिर कौन सा सही है पार्ट इस तरीके के क्वेश्चंस अभी भी आते हैं लेकिन आप मेंस के पेपर में स्पेशली जो ये वाला क्वेश्चन है इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सो इन दिस वे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर दिस टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन एज वेल फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल वेल रीडिंग क्योंकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी आप रीडिंग से डरते हो तो आप ये क्वेश्चन देख के ही उसको छोड़ दोगे ऑल्सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट वन लेकिन अगर हम लोगों को रीडिंग हैबिट ही नहीं है तो आपको पहले से ही डर लग जाएगा ना कि यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन है इसको कैसे कर पाएंगे लेट्स लीव इट ओके सो दिस माइंड सेट शुड नॉट बी देर अदरवाइज आप लोगों का नहीं होगा पेपर अच्छा सो so, इस चीज को ध्यान रखना अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं वेन मेजर्ड बाई दी नेटिव स्पीकर स्पेनिश इज दी सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइनीज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स स्पेनिश स्पीकिंग मूवीज टीवी TV and music has helped push the country on the top. अब देखो ये पूरा सेंटेंस एकदम सही दिख रहा है लेकिन अगर आप ध्यान से इसमें पढ़ो तो यहाँ लिखा है पुश द कंट्री ऑन द टॉप तो जब हम किसी को पुश करते हैं पुश के साथ में टू आता है ओके पुश टू द टॉप होना चाहिए यहाँ पे पुश ऑन द टॉप नहीं होगा ओके सो दिस इज रॉन्ग सेकेंड देखते हैं Spanish is the second most spoken language in the world when measured by the native speakers and the strength of its Spanish speaking movies TV and music helped push the country to the top after Chinese ab dekhiye yahan par pehle to ye hai ki jo after Chinese hai ye kahin bhi out of the blue use kar diya hai after Chinese yahan pe aana hi nahi tha kyunki after kyunki yahan pe language ki baat ho rahi hai so ye aana chahiye tha Spanish so ye ya to Spanish ke pehle ya fir baad mein aana chahiye tha ठीक है जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे स्पेनिश की बात हो रही है और ठीक उसके बाद चाइनीज आ गई सो दिस इज द रॉन्ग थिंग सेकंड यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पे हेल्प्ड यानी कि पास्ट की बात आ रही है सो अगेन दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस आफ्टर चाइनीज स्पेनिश इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड वेन मेजर्ड बाई दी नेटिव स्पीकर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स स्पेनिश स्पीकिंग मूवीज टीवी एंड म्यूजिक हैज हेल्प्ड पुश द कंट्री टू द टॉप सो अभी हम इसको रख सकते हैं दिस कैन बी अवर आंसर फोर्थ भी देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ स्पेनिश स्पीकिंग मूवीज टीवी एंड म्यूजिक हैव हेल्प्ड अब देखिए यहाँ पर ही आपको गलती समझ में आ गई क्योंकि ये जो हैव है या फिर हैज यानी कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है दिस इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा यानी कि यहाँ पे करेक्ट वर्ब जो थी वो थी हैज एंड नॉट हैव ओके सो इन दिस वे वी कैन सी कि आंसर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों से ये चीज बोलूंगी कि डोंट ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर जस्ट ट्राई टू फाइंड दी रॉन्ग आंसर्स क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा अच्छे से यूज हो पाएगा अगर आप करेक्ट ढूंढने बैठोगे ना तो आपको बहुत मुश्किल होगा और अगर आप दो के बीच में कंफ्यूज हो देन देखो कि ज्यादा अच्छे से मीनिंग को कौन सा सेंटेंस कन्वे कर पा रहा है ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप आप लोगों को यहाँ पे कुछ नया जानने को मिला होगा कुछ सीखने को मिला होगा आई शेल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल टाइम स्टे हैप्पी प्रैक्टिस हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट बाय